Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, hopefully everyone berada dalam keadaan yang sihat. So dan saya harap korang dah try lah buat soalan yang saya bagi tu. So for those yang still stuck in the middle is okay. So since this one adalah uh, first time kan hmm, kita buat soalan berbentuk macam ni yang lebih kompleks compare dengan uh, last week. So saya akan tunjukkan dulu macam mana nak buat soalan ni. So soalan ni dia memang orang kata seakan dengan awak punya individual assignment nanti which is awak akan ada uh, loop, awak akan ada selection, awak akan uh, buat uh, function. Okay macam mana kita nak buat nak selesaikan soalan ni. So first apa-apa pun awak kena baca lah soalan tu betul-betul okay. Okay untuk soalan ni first dia bagi tahu you have to calculate the average BMI for a group of people from their height and weight. So kita tahu kalau kita nak calculate BMI you have you need to have their weight and height. And then okay and then bila kita tahu kita nak buat kita nak calculate BMI so you all kena tahu lah formula untuk calculate BMI macam mana. Which is before this pun kita dah pernah buat kan dalam chapter lepas. Untuk calculate BMI formula dia adalah weight bahagi um, height times height. And then kita dah tahu formula and then kita tengok apa lagi kehendak soalan. So kehendak soalan sebelumnya adalah dia nak awak display status of the person BMI. So this one nak boleh follow the table. So kalau BMI dia below 18.5, the weight status will be underweight. And if the BMI is between 18.5 to 24.9, then the weight status is healthy. And then next one is if the person BMI 25 until 29.9, then the weight status, it will be displayed uh, overweight. And last one, uh, if the BMI more than 30, then the weight status will be obese. So you have to display all these status to the user depending on the BMI, depending on the weight and height yang kita dah masukkan tadi, yang user dah masukkan tadi. So macam mana? Okay, seterusnya so kita beritahu kat sini and then you have to determine the person with the highest and lowest BMI. So apa-apa pun, first tadi kita akan dapatkan, um, okay yang last ni dulu. Okay, dia kata number of people in the group will be given by the user. Sebab isu dia sekarang ni bukannya awak akan ada seorang je uh, user. I mean seorang je individu lah untuk dimasukkan BMI tu. Kita akan ada banyak individu nanti. So based on apa, berapa orang individu, based on berapa orang yang user masukkan nanti. That's why ada loop dekat sini. Okay. So sama dengan soal assignment pun nanti macam tu. Uh, bukannya soalan akan beritahu ada berapa berapa kali loop yang awak kena buat. So user yang akan masukkan berapa orang uh, person yang dia nak calculate BMI tu. Okay so saya beritahu dia, uh, saya beritahu dulu overall uh, flow untuk this program. So first uh, you kena, okay first macam ni kita kena tahu dulu berapa orang untuk calculate BMI ni. So nanti kita akan minta user masukkan Uh, berapa orang, number of people in the group. For example, I put three kan. And then, uh, bila kita dah tahu ada tiga orang, which mean kita akan loop the statement untuk masukkan weight and height tu sebanyak tiga kali. So, start situ bila kita dah ada uh, number of people in the group, kita akan buat dia punya looping. So, after that, bila dah buat looping tu buat condition semua so less than 3 kan dia punya condition nanti and then dalam tu apa benda dalam looping tu apa benda yang awak nak loop so apa benda yang awak nak loop apa benda yang awak nak ulang adalah first kita nak suruh dia masukkan weight dengan height after dia masukkan weight dengan height program awak akan calculate dia punya BMI and then based on the BMI yang dah calculated tu kita akan display dia punya status. Okay. So after that kita kena buat apa? Lepas dah settle status, dah ada BMI, dah display status. After that barulah kita akan uh, determine dia punya highest and lowest. 
Kat situ kita akan check nanti. So benda ni semua akan repeat sebanyak tiga kali. Based on the number of people yang user masukkan lah. So kalau awak tengok dekat bawah tu, dia bagi tahu the program will have two function. So first function, you have to calculate the BMI from height and, height and weight. Jadi kat sini kita tahu function ni, you boleh letak nama dengan kaki BMI, cal BMI or anything. And then kita tahu dia punya parameter will be two parameter which is height and weight. So height and weight ni mana kita dapat? Kalau saya, saya akan buat dia punya input data ni dekat uh, dalam main function lah. Which mean user akan masukkan weight ni, height tu dalam main function. And then, okay lepas tu kat dalam tu kita akan uh, buat calculation lah. Ada formula. Okay, second function is to display the status from the BMI. So kita ada function yang kedua. Iaitu dalam tu lah akan ada if else statement. So nilai BMI yang didapat daripada first function tu akan dipas ke dalam function yang kedua. So based on BMI yang kita dah calculated and then kita akan determine dia punya weight status. Alright, okay. So let me see macam mana nak buat soalan ni. So first, kita akan... Uh, buat macam biasa lah, di processor header which that include uh, air stream after that, kita ada uh, using namespace standard and then, apa dia macam biasa lah, uh, bila kita nak buat function ni, uh, kita perkenalkan dulu function-function yang ada barulah kita buat main function ok uh, so apa dulu tadi So kita ada nak calculate kan, nak calculate BMI. So saya buat float sebab saya nak return value tu nanti. So float cal plate uh, BMI, you nak buat nama pendek pun boleh, cal BMI or anything. And then dalam ni adalah dia punya parameter. So parameter dia adalah height, uh, height and weight. So height and weight saya gunakan float. Okay. Okay and then dalam ni uh, function body lah. Macam biasa kalau you tak tahu macam mana nak buat apa dalam function tu tinggalkan dulu. Kita buat uh, dia punya function header dulu. So and then yang kedua function yang kedua adalah uh, calculate BMI and then kita ada calculate uh, sorry. Uh, yang kedua adalah kita nak display dia punya status. So status ni uh, saya akan gunakan void sebab dia just nak display status dia. So void uh, display or editing lah nama yang you nak buat. So apa kat dalam ni? Dalam ni kita hanya nak paskan BMI. So float BMI. Sebab kita nak determine dia punya status tu hanya melalui dia punya BMI sahaja. Alright. Dan Okay, tak tahu juga apa nak letak dekat dalam display ni. Okay, tak apa. Kita proceed kepada uh, yang seterusnya lah. Which is main function. Sebab kita ada dua je function kan. Jadi, yang ni adalah first function. Ni adalah second function. So, and then next one adalah main function. So, main function macam biasa. So, apa kita nak buat dekat dalam main function ni? So dalam main function ni, uh, panjang sikit lah main function ni sebenarnya. Kita akan buat dia punya uh, declaration and then all looping sebenarnya. Okay, looping akan buat dekat dalam main. And then untuk determine dia punya highest and lowest pun saya akan buat dekat dalam main function. Sebab function yang atas ni, just untuk this one untuk calculate BMI, this one untuk display. Untuk yang benda-benda lain dia tak sebut pun dekat mana nak buat kan. So kalau dia tak sebut, kita tahu benda tu akan duduk dekat dalam main function. Okay so first, apa yang saya nak declare? Macam biasalah kan? So saya akan declare dulu uh, height, weight. After that kita ada apa lagi? BMI. And then, uh, ini. okay after that. Hmm. 
Ah, number of people. So people, number of people will be integer lah sebab tak ada lah kan setengah orang, 1.5 orang kan. So saya akan buat uh, integer people which mean number of people lah yang dah lekat dalam group tu. Apa lagi? So kalau tak tahu apa lagi ni, ah, tak apa. Nanti kita proceed. Nanti kita tambah lah ada mana-mana kurang. So first, apa-apa pun kita kena dapatkan dulu number of people in the group. Which mean berapa orang yang kita nak calculate dia punya BMI tu. So, kita buat see out lah macam biasa. See out. Kita minta dekat user, enter. Uh, enter number of people in the group. Right. Ataupun anything lah. Number of people je ke boleh je. Tak ada masalah. Okay, after that, uh, kita akan see in kan people. And then, okay, so kita dah ada number of people which mean once kita dah tahu berapa orang yang kita nak calculate dia punya BMI, so kita dah ada dia punya uh, orang kata counter untuk looping tu. So, saya gunakan for loop saja senang. Kalau you all rasa selesa nak gunakan while loop ataupun do while loop, it's okay. As saya ada mention sebelum ni memang apa for loop ni adalah paling simple. Okay. Okay. Um, sebab kita tahu dia punya counter berapa. Okay. So for. So saya akan gunakan integer i. Saya initialisekan dengan zero. And then kita ada dia punya condition. I will be less than people. I less than people. After that, so I plus plus. Okay, so sekarang apa yang nak ada dekat dalam loop body? Which means apa yang benda yang kita nak loop? Apa benda kita nak loop? Kita dah ada number of people. And then kita akan uh, loop dia punya ni lah uh, height dengan weight. So, you kena uh, see out minta dengan user untuk masukkan height dulu. Ikutlah height ke width dulu. Enter height. And then satu lagi ni. Selalu saya nak ingatkan kalau you buat, you nak buat calculation, uh, you nak buat program untuk BMI, please bagi tahu user untuk masukkan height. Ataupun weight tu dalam um, unit apa. Sebab boleh jadi people ni akan masukkan height in centimeter. So awak punya calculation ni tak akan salah. Sebab kita tahu kalau nak calculate uh, BMI, you have to calculate using the height in meter and weight in kilogram. So bagi tahu in meter. Okay and then uh, see in. Hai. Okay, after that, apa lagi? Uh, ni lah, weight pula. So, enter weight. So, siapa kalau rajin, kalau awak rasa uh, nak buat counter kat atas ni untuk person ke, untuk people ke boleh. Sebab ada kawan-kawan awak yang jenis suka buat counter. Contohnya people number one. Sekarang kita nak calculate. Kita nak masukkan height dengan weight untuk people number one and then people number two. So depends lah. Kalau buat macam tu pun bagus je. Lagi bagus. So weight in kg. So yang ni tukar kepada weight. Okay. And then once kita dah ada dia punya height and weight, apa kita nak buat sekarang? Kita dah ada so kita boleh calculate dah dia punya BMI. So nak calculate BMI macam soalan bagi tahu tadi. Nak calculate BMI you have to calculate in the function. So nak calculate BMI ni kena calculate dalam function yang mana awak dah bagi nama dia calculate BMI. So saya buat function call calculate BMI and then saya Paskan parameter dia adalah height and weight. Okay. 
Okay. So, bila saya buat function call kat sini, automatically program awak akan panggil function tu cari kat atas ni. Mana dia calculate BMI punya function. So, here. So, yang ni orang kata saya tak buat lagi lah kan dia punya calculation sebab saya nak tunjuk satu persatu. So, sekarang kita nak calculate BMI. So, saya dah paskan dia punya parameter. Uh, saya dah, dah paskan value dia through the parameter name height and weight. So, saya dah ada value height and weight and then saya just calculate je lah kat dalam ni. So, BMI equal weight divided by height times height. Okay. So, dah dapatlah value untuk uh, BMI. BMI orang tu lah. BMI orang yang pertama. Tapi before that, you have to declare the BMI. Okay. So sekarang kita dah ada value BMI. So macam saya beritahu sebelum ni BMI ni ada dekat dalam ni je. Jadi saya akan return kan nilai BMI tu dekat main function. So bila dah ada macam ni saya akan return patah balik pergi dekat sini. So saya dah ada BMI. Jadi sekarang ni macam yang exercise lepas saya nak storekan nilai BMI tu dekat satu variable lain. Dekat satu tempat lain. Yang saya bagi nama BMI juga. Tak kisah you nak buat uh, benda lain, nama lain pun tak apa. Tak semestinya BMI. So apa yang disimpan dekat dalam nilai BMI ni adalah hasil calculation dekat atas ni. Okay. This one function call. Uh, bila saya dah buat function call ni and then dia buat calculation atas and then nilai tu akan dihantar kat sini dan di assignkan dekat BMI. Alright. Okay, after that, lepas kita dah tahu BMI, kita nak buat apa? Kita nak display dia punya status pula. Okay. So, saya akan buat, um, saya akan buat function call untuk display pula. So, display. So, apa benda yang akan dihantar dekat dalam display ni? Display ni yang mana? Uh, yang ni. Display the status from the BMI. So, saya akan hantarkan parameter BMI ke dalam function nama display. So, function tu kat mana? Function ni ada dekat atas ni. Okay, so sekarang kita tak buat lagi kan uh, apa yang ada dekat dalam display ni. So, sekarang kita buat apa yang ada dekat dalam display ni. So, dia nak display status tu based on dia punya BMI. So based on dia punya BMI, awak uh, boleh tengok boleh refer dekat table tu tadi. Uh, saya dah ada dia punya ni. Jadi saya copy paste dia. Okay. So dia punya dalam set, dalam display ni sebenarnya awak akan gunakan if else statement. Okay awak akan gunakan if else statement sebab um, kan kita ada banyak status tu. So status yang mana yang bersesuaian adalah depend on the BMI itself. So dia akan hantar tadi uh, nilai BMI tu kat sini and then dia akan check BMI ni less than 18.5 ke uh, kalau 18.5 apa dia punya status. Uh, so ni dia punya if else statement lah you boleh tengok. Okay. Uh, yang ni saya rasa semua orang dah pandai dah ni. Yang ni saya dapat based on table. So check balik dia punya condition ni. Betul ke tak? Sama tak dengan table 18.5? Kan? Okay so kalau tak ada apa-apa just display je lah. Okay so that's why kita call kat sini. And then apa nak buat lepas kita dah display? Okay sepatutnya macam dah settle kan? Tapi sebenarnya ada lagi benda dia. Which is awak kena determine dia punya uh, highest and lowest BMI. So nak determine dia punya highest and lowest BMI, before this dekat dalam chapter 3 tak salah saya, kita ada belajar kan, saya ada tunjuk kat awak macam mana nak calculate uh, highest and lowest. Okay, tengok betul-betul macam mana nak buat highest and lowest sebab soalan ni akan ada dekat dalam assignment awak. Awak kena cari highest and lowest. Okay, sekarang ni saya dah ada uh, dia punya BMI kan. So, highest and lowest apa? Kita nak cari highest and lowest BMI. So, apa-apa pun saya akan declare dulu. 
Ah, sorry, saya akan initialize dulu nilai lowest and highest. Benda ni saya explain dulu sebenarnya. Um, try uh, recap balik, tengok balik. So, saya akan declare um, highest dengan zero dan lowest dengan hundred. Uh, dia vice besar terbalik. Sebab kita macam mana saya nak explain yang ni kiranya kalau lah nombor tu kalau awak letak higher sama dengan 100 of course lah nombor tu tak akan jadi higher sampai bila-bila that's why kita letak highest ni dengan nombor yang minimum dulu and then lowest ni kita letak nombor yang maximum okay okay lepas kita dah initialize highest and lowest And then kita akan buat apa? Kita akan buatlah dia punya if else statement untuk highest and lowest. So if dem i uh, larger than highest then kita akan setkan dm i highest tadi sebagai dem i. Okay. Sorry, saya silap. Terbalik. Oh. Sorry, saya akan setkan BMI tu sebagai highest. Terbalik pula. So, kalau BMI yang dekat atas tu, yang first person tu, dia lagi besar daripada highest, of course lah kan lagi besar. Sebab highest kita set mula-mula dia adalah zero. So, Nilai BMI sekarang akan jadi highest. So, dia peganglah nilai tu. And then pada masa yang sama, kita akan uh, check for lowest. Sebab soalan ni minta highest and lowest kan. Jadi, kalau BMI less than lowest. So, sekarang saya akan uh, assign lowest as BMI tu. So kalau perasaan kat sini saya gunakan if if tau. Bukannya saya gunakan if else. Saya gunakan if if. Sebab dia akan buat dua-dua ni. Dia akan check dua-dua. Okay. Dia memang macam tu. So kena ingat lah yang ni. Okay. Uh, after that apa lagi nak buat ni. Okay after that settle untuk cari uh, lowest and highest. Okay, lepas dah settle yang tu, kita nak buat ni lah soalan ada minta awak calculate average kan. And then of course awak kena display lah siapa yang highest, siapa yang lowest. So macam mana nak calculate um, highest and lowest? Eh, sorry, macam mana nak calculate average? So nak calculate average, before this uh, kita pernah buat juga average. Dekat dalam loop kan macam mana nak buat. So kita akan buat macam ni. Dia boleh buat kat atas, dia boleh buat kat bawah sebenarnya. Nak buat kat sini boleh. Ha, so macam ni. Total BMI equal equal berapa? Hmm, total BMI tambah BMI. So BMI ni kita akan assign dulu dengan zero. Yang ni ada dekat dalam chapter 4 tak salah saya kita ada belajar. Kan macam mana nak accumulate, macam mana nak kumpulkan uh, jumlah uh, sesuatu benda tu kalau dekat dalam dokum. So benda ni akan calculated I mean akan accumulate, akan terkumpul setiap kali benda ni akan uh, loop lah. Setiap kali loop dia akan tambah, setiap kali loop dia akan tambah. So nanti total BMI ni kita akan gunakan untuk average. So macam mana nak calculate average kat bawah ni? Ha, ni dekat luar function tau, kena tengok ni hati-hati. Oh, sorry, maksud saya dekat luar loop. So ni adalah loop. So saya akan calculate average dekat luar loop. Tapi still lah dekat dalam main function. So average. So calculation to average. Average. So saya declare dulu. Load. Average. Equal. 
uh, total BMI divide by people. Uh, so people ni adalah berapa orang yang dia masukkan tadi. Kalau tiga, so dia akan calculate tiga, bahagi dengan tiga lah. Okay. So kita dah dapat average and then kita akan buat C out. So saya C out kan. Saya end line kan dulu, bagi jarak. And then C out. Average BMI is uh, berapa? Ataupun average BMI of berapa persen? Kalau masukkan 3 persen, dia akan panggil 3 lah kat sini. And then is uh, berapa lah? Panggil dia punya average kat belakang. Sikit lagi. After that, kita akan buat apa? Kita nak display highest and lowest pula. So, see out. Highest BMI is berapa? So, kita nak panggil highest tadi lah. Highest tu dapat daripada mana? Dapat daripada masa proses ni. Comparison ni. Uh, masa dia buat kelas ni. So nanti dia dah loop sebanyak tiga kali nilai tu akan berubah lah. Okay. Kecuali kalau memang yang first one tu adalah highest BMI. And then kita akan cari lowest BMI. So see out lowest BMI is berapa? So kita akan panggilkan lowest. Alright. So ada apa lagi tak? Then we change zero lah. So kalau tak ada apa-apa, kita try untuk compile and then kita run. Kita compile tu tengok ada error ke tak. Oh sorry, saya lupa nak declare. Wait. Okay, so let me see what is the answer. So contoh saya masukkan number of people in a group, 3. And then uh, dia punya height untuk person yang pertama adalah 1.52. And then dia punya weight adalah 42. Okay, seterusnya, uh, so first person tu adalah underweight. So, kalau perasan ni tak berjarak ni. Tak berjarak, nanti awak jarak kan. Nanti kita buat jarak balik, okay. So, and then second person, dia punya height adalah 1.84. Dia punya berat will be 74. Okay, healthy. Ni saya tinggal ni ni, saya tertinggal untuk display dia punya BMI. Sekejap lagi kita buat balik. So height yang ketiga adalah 1.56, berat dia adalah 55. Uh, so this one dia punya um, average BMI, so highest BMI, okay, okay, okay. So saya kena display dulu dia punya BMI. So macam mana nak display BMI supaya lagi clear, lagi nampak kan. So dekat, dekat uh, ni, first function ni. So first function awak display. Lepas calculate kita display dia punya BMI. BMI is berapa? Ada panggil lah BMI tu. Alright. Okay. So dekat bawah ni saya buat end line sikit. Dekat setiap loop ni. Every time dia dah settle all the calculation in the loop, so saya akan uh, jarakkan supaya jauh sikit. Okay, so let me try once again to compile and then kita akan run. So saya akan masuk, kita akan tengok, saya akan masukkan nilai yang sama. 
So enter number of three people in the group, three person. Uh, and then first person punya height will be 1.52 with the uh, weight 452, sorry. Sorry, 42, okay. So 42, okay so boleh tengok kat sini dia punya BMI adalah sebanyak 18.187. Yang ni kalau you nak buat dia punya set position nanti boleh je. Okay. And then underweight. Betul tak underweight? 18.7. 18.17. Uh, so betul kan underweight. After that kita try untuk second person will be dia punya height 1.84. And then uh, dia punya weight should be 74 for example. And then dia punya BMI will be. 21.8573 healthy so betul kan healthy alright and then the third person the height will be 1.55 and then the height is 55 so still sama healthy and then uh, this is the answer Betul kan? Kita punya highest BMI is this third person and then the lowest will be the first person. Okay, kita tengok uh, calculator. Betul tak calculation saya? Okay, kita try untuk first person je. Uh, so, calculation. Formula untuk BMI adalah um, Sorry. Yeah. Okay, okay, sekejap. So, saya buat macam ni dulu. Saya darabkan dulu. Uh, height dia kan. Height kena kuasa 2 kan. 1.52 times 1.52. So, akan dapat banyak ni. So, saya akan bahagikan dengan weight dia. 42 divide by 2.3104. Kan? Sama kan? Uh, so, sama. So, bila sama tak payahlah kerja lain ni nak calculate. Okay, cuma sekarang ni saya nak calculate dia punya average of 3 BMI. Betul tak? Average untuk segi tiga orang. So, 18 perpuluhan 1787 tambah 21 perpuluhan 8573 tambah 22 perpuluhan 8928. Bahagi 3. So, sama. Right. Okay. Ha, tu je lah. Kan. Ha, so, basically yang tu adalah coding untuk soalan yang saya bagi tadi. Nak calculate BMI. Okay. So, hopefully everyone of you try. Please, tolong try ni. Jangan bila saya suruh hantar assignment, saya suruh submit ni. Sorry. Maksud saya bila saya suruh hantar exercise baru semua orang nak buat. Okay. Alright, thank you.